मित्रों क्वालिटी इंजीनियर्स जिस क्वालिटी इंजीनियर्स की भारत को ज़रूरत है अगर हमें मेक इन इंडिया सक्सेसफुल करना है तो हमें अच्छे क्वालिटी इंजीनियर्स की ज़रूरत है तो किस तरह से हम लोग इंजीनियर्स की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं ये जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए मैंने बोला था पार्ट वन में कि किस तरह से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आजकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके रीजंस क्या है किस तरह से आज इंजीनियरिंग की क्वालिटीज डाउन हो चुकी है और किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशंस क्या है हम लोग ये प्रॉब्लम कैसे ओवरकम कर सकते हैं इसके बारे में बोलूँगा दोस्तों जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 17 साल से मुझे इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ पता है पीएचडी किया है मैंने इंजीनियरिंग में और मैं खुद एक कॉन्फिडेंस कोच हूँ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को ट्रेन करता हूँ तो मुझे ये पता चला है कि अगर हम लोग चार लेवल पर काम करें तो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की क्वालिटी बढ़ सकती है तो क्या है ये चार लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर वन गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो एक पिक अम्ब्रेला बॉडी है जो ऑर्गेनाइजेशन है ए आई सी टी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ए आई सी टी को पूरी पावर पूरे फ्रीडम देनी चाहिए वो खुद डिसीजन ले सके और इंजीनियरिंग कॉलेज की क्वालिटी कंट्रोल कर सके अगर हम लोग ए आई सी टी को स्ट्रॉन्ग बनाए उसको फ्रीडम दे दे डेफिनेटली इंजीनियरिंग की क्वालिटीज इम्प्रूव हो सकती है यह है नंबर वन फ्रेंड्स दोस्तों 2013 में एक कमेटी बनाई गई थी प्रोफेसर यू आर राव उसके चेयरमैन थे जो इसरो के चेयरमैन थे उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी उस टाइम 2013 में जो एचआर मिनिस्टर थे मुरली मनोहर जोशी थे वो उनको सबमिट की थी और उन्होंने बताया था कि क्या प्रॉब्लम चल रही है इंजीनियरिंग में और अगर इसी तरह से ये प्रॉब्लम चलती रही तो क्राइसिस हो सकता है और एग्जैक्टली exactly वही हुआ है चलिए दूसरा रीज़न दूसरा सोल्यूशन मैं बोलता हूँ एक माइंडसेट हमारी है हमारे पेरेंट्स की है स्टूडेंट्स की है कि इंजीनियरिंग किया तो जॉब मिलता है इंजीनियरिंग प्रेस्टिजियस है दूसरे काम कम है मैं सिर्फ वाइट कॉलर जॉब करूँगा मैं ब्लू कॉलर जॉब नहीं करूँगा मैंने दोस्त ने इंजीनियरिंग किया इसलिए मैं करूंगा ये सब पूरी तरह से बकवास और गलत है हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि हमें क्या अच्छा लगता है हम लोग ये सोचते ही नहीं कि मार्केट के को क्या ज़रूरत है हम लोग ये सोचते ही नहीं कि आज ज़माना कितना बदल गया है कितने दूसरे दूसरे फील्ड आ चुके हैं हम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही है इंजीनियरिंग करनी है ये हमको अपनी माइंड बदलनी चाहिए स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी अगर ये बदली जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तीसरा तीसरा सोल्यूशन मैं बोलता हूँ आपको टीचर्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंजीनियरिंग के अगर आपको अच्छे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स चाहिए तो अच्छे इंजीनियर्स इंजीनियरिंग के टीचर्स भी ज़रूरी है और अगर आपको टीचर्स चाहिए तो उनको अच्छा पैकेज और अच्छा कॉम्पेंसेशन फैसिलिटीज देना बहुत ज़रूरी है पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर चार जो सॉल्यूशन का सबसे ज़रूरी है वो है स्टूडेंट्स जो ओल्ड तरह के टीचिंग मेथड्स है स्टूडेंट्स के लिए वो सब बदल देने चाहिए मैं तो यह बोलता हूँ कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को इंडस्ट्रियल विजिट में भेजना चाहिए हफ्ते में कम से कम दो बार सो टू प्लस फोर फॉर्मूला होना चाहिए दो दिन इंडस्ट्री में चार दिन कॉलेज में इसी तरह से स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो सकती है उनकी रैशनल थिंकिंग इम्प्रूव हो सकती है उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज इम्प्रूव हो सकता है ये सिर्फ रूम में बैठ के क्लास रूम में बैठ के कंप्यूटर के सामने बैठ के ये नहीं होने वाला है जो ओरल्स है जो सिलेबस पुराना है वो बदलना चाहिए जो सबमिशन है थोरटिकल सबमिशन जो जर्नल कॉपी की जाती है वो बदलने चाहिए और ये स्टूडेंट्स के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर बिजनेस स्किल्स स्टूडेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स क्रिएटिविटी 
रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेंटल टफनेस ये क्वालिटी हमें इनके अंदर इम्प्रूव करनी चाहिए ना कि कॉपिंग द जर्नल एंड डूइंग द सबमिशन सो दीज आर द फोर सोल्यूशन डियर फ्रेंड्स विच विल हेल्प अस टू गेट क्वालिटी इंजीनियर्स तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में आपका क्या ख्याल है इस बारे में क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा इस कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करूंगा तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और खुद का ख्याल रखिए जय हिंद थैंक यू